吧？现在都什么年代了，还讲究婚约那一套？我跟那什么陆子豪见都没有见过，凭什么要嫁给他？吴若雪，谁让你大龄又未婚的，给陆子豪订婚又怎么了？这婚呢，你是定也得定，不定也得定。过两天，陆家大少爷。就回顾城了。你要是丢了我们顾家的人，别怪我不给你留情面。爸，长期租赁霸道男友，恭迎少主。陈仙。不必多礼。如今天王殿已经成为全球顶级财团，而且龙国最大能源公司凌天集团也已经被我们收购。现在还请您入室指点江山。我自由惯了，这些就交给你了。你们这跟着太招摇了，先回去吧，我自己逛。是，少主。啊，怎么穿成这样啊？我不是让你穿正式点吗？要见我爸妈呢。美女，你认错人了。哎，我已经给租赁公司付过款了。今天你就是我专属的租赁男友。我要对你的服务不满意，可是会随时投诉你的。专属男友，我刚才说了。哎，不过你也不用担心，要是服务好了呢，小费少不了你的。走吧。有点意思，陪他玩玩。好，出发。哎，你不会空手来的吧？我点的男友套餐里可是包含了上门礼物的啊！我点的可是豪华套餐，额外加了八千八呢。还有豪华套餐？当然了，豪华套餐就送两瓶酒，真小气。算了算了，时间来不及了，快进去吧。姓司是吧？嗯嗯，那从现在开始呢，你的人设就是龙城私家大少爷，刚刚被家族派到龙过来发展，主要的工作呢是投资，爱好呢，爱好就是高尔夫、海钓和滑雪，记住没？记住了。不过我更喜欢跳伞、赛车，还有攀岩。哎，你可不能给自己加戏啊！我后妈那个人诡计多端的很。要让他看穿，我饶不了你。放心了，我演富家大少爷，那可是专业。你不坑我就算了。走。不行，情侣之间是不是该有点情侣味？夏<笑>晴一看就一表人才。<笑><笑>郭瑞雪，这么多人都在等你，我好意思来这么迟啊？不好意思啊，呃，公司有点事耽误了，给大家介绍一下，这是我男朋友思野，啊，这是我爸，这是高阿姨，这个是我妹妹，伯父、伯母、小姨子，初次见面，这个是我的一点小心意。不是吧，姐，你男朋友这礼物也太小气了点吧？带这点东西就来参加咱顾家的家宴，是没把你放在心上，舍不得花钱，还是没钱买礼物啊？怎么会呢？思妍她刚从国外回来，嗯，因为飞机延误了，所以行李那边出了点问题，这才准备的比较仓促而已。若雪，你找的什么男朋友啊？你看看你妹妹的男朋友阿强，人家可是送了八二年的拉菲，这种男人一看才靠谱。哈哈，伯父伯母，这些都是我应该做的。妈，向强可是凌天集团分公司的部门经理，他现在的身家哪能跟这种人比呀、啊？你这不是拉低我男朋友的档次吗？对对对，我未来的女婿啊，可是凌天集团的人，身价千万呢
，以后我们顾家的未来呀、啊，还得仰仗阿强。<笑>林天集团，这不是我刚收购的那家公司吗？伯母过奖。这日后帮助顾家也是我的责任。哎呀，这还是我女儿的眼光好呀，找到了阿强这么好的男人，不像顾瑞雪啊，有娘生无娘养。赵阿姨，行了，今天是顾家的家宴，都少说两句。服务员，把这些东西拿到不碍事的地方。越来越有意思了。子燕啊，我们顾家虽然不是什么首富之家，但在龙国也是有头有脸。想娶我们顾家的女儿，可没那么容易。高阿姨，我一个成年人了，连婚姻自由都没有吗？姐，妈也是好心，谁知道你这个男朋友靠不靠谱？随便找个男人进我们顾家，这不是丢爸的脸吗？思燕是什么样的人，我最清楚了。我确定，我这辈子非他不嫁。我看你现在是越来越不像话了，想想，你和瑶瑶结婚的东西准备的怎么样了？伯父伯母都准备好，一百万彩礼。一百万的彩礼啊！阿强出手就是阔气，瑶瑶能嫁给你，是瑶瑶的好福气呀、啊！<笑>爸妈，阿强在林天集团的发展前景就不用我多说了，以后我跟阿强结了婚。顾家交到我跟阿强手上，一定会一分冲天呢。林天集团的项目经理，你不会连什么是林天集团都不知道吧？这林天集团可是龙国第一财团。哈哈哈，瑶瑶，你跟这种人解释什么？他又听不懂。<笑>哎，少说两句。姐，阿强能让顾家飞黄腾达？这废物能给你什么？只要若雪需要，我可以给他世上任何的一切。不愧是专业的演员，还挺能吹牛啊！一切，你这口气也真够大。人家阿强的婚房就五百平，我听顾若雪说你也是富二代，那你的婚房有多大呀？我在西洋海岸大概有一百亩的地，如果若雪需要，我都可以当做婚房供给他。一百亩，那就是六万平。<笑>一百亩，爸妈，你们可别被他给骗了呀！家里一百多亩，说的这么好听，你不就是个农民吗？思<笑>燕<笑>、嗯，那你名下有几辆车呀？几辆车？几个车库加起来大概一百多辆吧，有些送去保养吧。如果伯母好奇具体有多少辆，我可以打电话问一下我的专属司机。我都听不下去了，一个种地的，你跟我说什么车库？你装什么装呀？对，他一个种地的，名下有拖拉机就够了。<笑>够了，顾若雪，你真是太胡闹了。你的未婚夫我已经给你定，就是陆家的大少爷陆子豪。爸，我不嫁！不嫁！你不嫁给陆家的大少爷，你要嫁给这个农民吗？啊！陆子豪他就是个花花公子，凭什么要牺牲我的幸福，成全家族的利益啊？我反正是不嫁，小嫁你嫁！你胡闹！这么多年，顾家供你穿，供你吃，你就是这样报答顾家的吗？报答！自从我妈过世以后，你有管过我一顿饭，给我买过一件衣服吗？自从你续弦了之后，就对我不闻不问。要是舅舅照顾我，我早就饿死在顾家了。你没有资格过问我的婚姻。你这个逆女，你这是反了啊！我是你的父亲，我让你嫁给谁，你就得嫁给谁。你没资格做父亲。你，难怪她要做男朋友。原来是被家里人逼迫嫁给一个花花公子啊！我妈生病的时候，你和这个女人在约会呢。我妈刚刚过世就领着小三进门，这些年对我有过只言片语的嘘寒问暖吗？你真的在乎我吗？你,你真让人失望！你给我闭嘴！你干什么？你必须跟我的女儿分手。
我是不会分手的。显然他们不待见我们，我们走。哎，姐姐，陆家可是给了咱八百八十八万彩礼呢。你要是嫁给了陆少啊，以后可是吃穿不愁，跟这个穷小子在一起是没有什么未来的。你这又是何必呢？八百八十八万跟你分手，只要若雪想要。八千八百八十八万，这次也不够新出的试一次。没想到你还挺能装啊！你怕是连份正经工作都没有？你连八十八万的彩礼都拿不出来，在这吹什么牛啊？郭若雪，你必须跟他分手。你是我的女儿，嫁给谁我说了算。姐姐，陆家位高权重，嫁给陆少，可是你的福气、啊。既然陆少这么好，那你为什么不嫁？哎呀，亲爱的，你看看他，当着你的面让我嫁给一个花花公子。小子，老子可是林天机跟经理，当着我的面欺负我的女人。嗯，林天集团，一个县委经理，他了不起。林天集团背后可是天王爹地，你信不信我一句话就让你在龙门消失？你的意思是说？你还能调动天王殿的人手？我不是让他少说两句吗？他逞什么能啊？<笑>是又怎么了？老子在林天集团混得如鱼得水，想让一个人消失还不是一句话的事？那，你是你这个人。一分钟之内，把一个叫向强的项目经理开除。这辈子谁呀、啊？说开除我就开除我啊！三、二、一。喂，王总，什么？我被开除了？我，王总。喂，喂，什么情况啊，亲爱的？你被开除了？阿强，你好端端怎么会被开除啊？我，向强被开除了，跟你有关系吗？你到底什么人？我，若雪的男朋友啊！你凭什么一个电话就能把我开除？老婆，这可能是个巧合，这一定是个巧合，是吗？那我今天就让你看看，什么叫巧合。天蝎，一分钟之内让向强复职。天蝎，那我是林天集团的新老板啊！就凭你还能拆遣林天的新老板？凭我是天王殿的少主，天王殿少主，你要是天王殿的少主，我还是天王殿少主他爹呢。喂，啊，王总，你说什么？刚才信号不好，恢复职位了。好，好，好，好，好，我一定好好干，一定好好干啊！放心，还真的恢复了项目经理的位置。我们林天集团的王总说了，刚才就是个误会，我就说嘛，你怎么可能让林天集团开除我？虚惊一场，大家快坐下来，一起喝一杯。小贼，算你运气好。想跟我斗，下辈子。如果再有一次，老子让你在龙国寸步难行。哎，刚才怎么回事？看他太嚣张了，玩儿他。爸，你看看他脸。在家宴上胡闹也就罢了，这这么多人，你侬我侬的，简直伤风败俗。够了，你们闹这一出，不就是想逼迫我嫁给陆少吗？实话告诉你们，我已经有喜欢的人了，我是不可能嫁给陆少。这由不得你，陆少就答应，你只要嫁过去，就给顾家八百八十八万的彩礼。这婚呢，你必须结。所以，爸，我就是你明码标价的商品。为了顾家的利益
，你坐在西城上什么？这婚，你必须结。伯父，是不是只要有八百八十八万财，你就能让若雪嫁给我？不错，你只要拿出八百八十八万，就说明你配得上我的女儿。爸，你这不是为难四眼吗？哪有第一次见面就问人要彩礼的？青青。火速送八千八百八十八万彩礼过来，有快。女儿，这小子不会真有钱吧？这以后顾家的继承权不会要给顾如雪了吧？妈，这吹牛谁不会呀、啊？他也就是装装样子，我看人的眼光，你还不知道吗？小赛，你要是能送出八千八百八十八万的彩礼。我跪下叫你一声爹，等一下，你最好记住你的话。可你如果送不出来，你跪着从酒店爬出去，怎么样？可以啊，我可等着你叫我爹呢，乖儿子。嗯、别闹了，脸都让你给丢尽了。相信我，一定给你张脸。小子，十分钟过去了，你的彩礼呢？梁王殿彩礼到，请顾小姐请便。顾小姐，是哪位顾小姐啊？孩子是哪位顾小姐啊？一定是我们家瑶瑶啊。这一定是阿强送来的彩礼吧？对呀、啊。我刚才听他们说是什么天王殿的人，一定是天王殿的人看中阿强的能力，给我准备了彩礼。阿强，你对我真好，竟然给我准备了这么大的惊喜。这些彩礼不是我准备的，我要是有那么多钱，怎么还会去顾瑶啊？啊哈哈，那个瑶瑶，伯伯伯母，这是我的一点心意，你们喜欢这个惊喜吗？满意满意，你这个惊喜，阿姨肯定很满意，是不是当家的？阿强啊，你有心了。小强，你确定这个彩礼是你准备的？废话，没看到这是天王殿的人吗？不是给我准备的，还是你准备的？好大的胆子！连我们少主的彩礼也敢冒领，少主，你说他是天王殿的少主？混账东西，站在你面前的就是天王殿的少主。阿强，你没事吧？这怎么回事？你是说四眼是少主？这些彩礼都是给顾若雪的？没错，这些东西都是我们少主跟顾若雪小姐准备的。我的天啊！这些人是他叫来演戏的吗？怎么还冒充是少主了？到底什么情况？顾小雪，你男朋友真的是大家天王殿少主吗？那个爸，我伯父，彩礼现在已经到了，我可以娶你女儿了吗？<笑>可以，可以。哎呀，若雪能嫁给你呀、啊，是她的福气呀、啊。反<笑>正大家还没有忘记刚才的赌约呢。某人夸下海口说要喊我爹了。你爹，以后你给我老实点。再有下次，我绝不饶你。是，我再也这些彩礼真的是你的呀？赶紧拿走，我不要。怎么了？你说怎么了？咱俩什么关系？你不知道啊？赶紧拿走。好好好，都听你的。没什么事儿，我就先走了。对了，以后什么陆少、张少的就别给若雪介绍了，我会收到的
，王家的，她男朋友难道真的是天王地少主？这、这我，那个人一看就臭屌丝，他们一定是在演戏。你到底是什么人啊？我是你宿舍临时男友。他们都是我同事过来清场的。同事啊，想不到你们公司干这个的还挺多的。嗯，哎，等一下，喂，什么？你才是我租的男朋友？那什么？你才是我租的男朋友？那他是？啊，你不是我在网上租的男朋友。那个，他可能是系统出了点问题。你看，咱俩也配得上。啊，其实这个假戏真做也不是不可以嘛。我家里人才会结婚，不帮不中嘛。嗯，你少给我嘴贫。还有顾若雪，他是谁呀、啊？我前男友。对不起，男友不正常。小东，哼，怎么？被我甩了以后，就找了这样一个货色，实在不行，我也不介意，还回来继续做我女朋友吧。老公，我不同意。放心，他回来只是做小的，你才是大。这还差不多。钱涛啊，还是那么会往自己脸上贴金。这说起来呢，我还应该谢谢你。要不是你当初出轨，我也不至于这么快甩了你。说不定也就遇不上我现在这么好的男朋友思衍了。多学，你呀、啊、就是嘴硬，这点儿还真要向名誉多学学。哼，喜欢我单手开宝马的样子，就直说，我就喜欢这样坦诚的女孩。对，老公单手开宝马的样子最帅啦，单手开宝马很了不若雪，你年龄也不小了。怎么还玩宁愿在单车上笑，不愿在宝马里哭这一套呢、啊？还有，你看看你男朋友这穷酸样，踏实在奋斗三十年，连个宝马的车轱辘都买不起。钱涛，看不起谁呢？思燕，把我的车钥匙拿来。来了。好啊，我倒要看看你到底开的什么好车。那就瞪大你的狗眼看去。宾利。怎么不说话了？你的宝马不是很牛吗？继续说呀。宾利有什么了不起的？老公，回头我们也买一辆。但是他奋斗三辈子也买不起宾利的一个车轱辘吧？哼。若雪，咱们分开也不久，你怎么开始说谎话了？这车不是你的吧？不是我的，难道是你的？啊？懒得跟你废话。四爷，我们走。哎，等等。开宾利，你给我说你没有司机，你这车八成是租的吧？哼，我司机请假了就行了。再说了，我车是不是租的跟你有什么关系？啊？你别再缠着我就行了。走。哎，老徐，相见也是缘分。这样吧，我请二位吃个饭，赏个脸呗。真稀罕你的饭。那、这个若雪，刚才我在上面都没怎么动筷子，现在肚子有点饿，要不就一起吃个饭吧、哎，也花不了多少时间。若雪，你男朋友都这么说了，请吧。<笑>车是租的，哎，那些保安也不见，也是租的，会不会这个男朋友也是租的？这天豪酒店的包厢最低消费是五万元。若雪，你跟着这个穷鬼，怕是一辈子都吃不上这样的饭菜吧？钱涛，我们两个的事儿呢，就不用你费心了。不识好歹。来吧，乡巴佬，点菜吧。你嘴巴放干净点。哎呀，若雪，你男朋友都没有吱声。你激动什么呀？听说蔡先生最近来你们酒店了，是真的吗？蔡先生确实是我们酒店的，不过他是我们的顾问，不做菜的。没关系。
凌天集团制作黑卡。你就跟蔡师傅说，今天钱涛少爷大驾光临，让他把拿手好菜都上上来。哎呀，若雪，没想到啊，你男朋友还蛮识时务的嘛！啊，哼，都学会抱大腿了。哼，尽管上菜，我买单。好的。哎，亏我还以为他们租赁服务好呢，结果一点吃的就现出原形了，气死我了！怎么样，乡巴佬，没吃过这么好吃的东西吧？这味道还行，就是跟豪庭酒店比的话，还差点意思。豪庭酒店，那可是跟各国王室做菜的地方。乡巴佬，没看出来呀、啊？你还去那儿吃过饭？说不定呀、啊，是在里边当服务员的时候偷吃的。<笑>哎，这就说通了啊！不好吃你也吃那么开心？这好不好吃不都是相对的？也就这些东西，将就一下。蔡先生他已经五年没有亲自下厨了，他做的菜那都是吃一次少一次。来，你尝一块，怎么样？真的好吃啊！没骗你吧？哎呀，蔬菜，结账啊！不好意思，各位。三本菜是先生刚才说想要进来跟各位敬杯酒，请问可以吗？三本菜司是那位樱花国的厨神。是的，快快请他进来。老公，山本菜司是谁呀、啊？山本菜司那可是全世界排名前五的厨神，国际知名。据说只有各国权贵才能吃上他做的菜。哎呀，我今天真是太有面子了！老公，你真厉害！山本菜司，蔡先生，山本先生，您真是太客气了。司野先生，感谢您来品尝我做的菜，万分荣幸。手艺有进步，谢谢您。是，感谢您的夸奖，我这就退下了。好。老公，老公，这是什么情况啊？小子，你跟山本先生认识？认识。他以前是我的私人厨师，专门给我做菜。后来我见他厨艺一直没有长进，他就把你辞了。<笑>哎呀！你可真能吹牛啊！啊，山本先生那可是樱花厨神，他要也给你当私人厨师。哼，我钱涛名字倒过来写。先生，您的账单五万二，还行。先生，您少数认为。什么？五十二万？你们算错了吧？一顿饭怎么可能吃这么多钱啊？钱先生，您刚才吃的是三本先生亲手制作的黑金套餐，原价单人餐二十六万一天，五十二万已经是打五折以后的价格了。五十二万，五折，饭也吃完了，您走吧。站住！你不许走！怎么？你请客，难道还要我们买单？小子，你早就知道了，对不对？故意点这么贵的套餐，故意坑我是吧？坑你，钱涛，你别不识好歹。在龙国，别人想请我吃饭，起码得花五百万以上上亿。今天你才花五十二万，已经是占了若雪的光。你小子吹牛吹上天了吧你？我最讨厌别人说我吹牛了。秀兰。少祖好，少少祖。对了，我
我的司机有很多，但是能让我亲自为他开车的只有一个人。让他们买完单再走。你们公司还真是神通广大呀，连樱花国的出神都能帮你们演戏。有钱赚吗？干嘛不帮？还有那个经理，也是你们的人吗？啊，我就说嘛，我不过就付了一千块钱，怎么可能你们请那么多群演来演戏啊？原来你们公司是这么赚钱的，不过这次钱涛可要被你们坑惨了。不一定，五十二万就能让我记住他的名字，他不亏。还在这装呢？不过我还要付你多少钱啊？新客户优惠，这次延时费用就免了。这么好，我们公司最近出了一个八百八十八元的包月套餐，不过只能线下办理，要不要试一下？八百八十八，这性价比可以呀、啊，给我办一个。小本生意，谢绝赊账。<笑>好了，嗯，我家就在前面，我就先回去了，不用送了。好，有事找我，随叫随到。拜拜。少主，您今天是玩开心了吗？还行，开心就行，只要您开心，我就不白费总督大人嘛。行了，回去给你发奖金。嗨，谢谢少主。对了，帮我查一下顾家还有顾若雪，还有顾若雪和陆子豪的婚约。婚约？少主，您是帝国首富，又是林田集团总经理。而且是天王殿唯一继承人，敢跟您抢女人，只要您一句话，我就马上带人灭了他什么路子。别停了，开车。来了，谁呀、啊？若雪是，是我，高阿姨。呃，现在已经这么晚了。我都已经休息了，你有什么事吗？若雪，阿姨知道顾家对不起你，阿姨也对不起你，可是现在只有你能救顾家，阿姨求求你，救救顾家吧！小贱人，竟然让我如此低三下四的求你，等陆家的彩礼钱到账，看我怎么收拾你！高阿姨，发生什么事了？若雪。顾家就要破产了，破产？怎么会？顾家的财报不是一直都挺好的吗？那些都是假象。阿姨知道你一直怨你爸，怨你爸在你妈生病的时候没有好好照顾你妈，怨你妈刚走，你爸就把我娶进门。但其实你爸，他也是有苦衷，他能有什么苦衷？你妈病重，你爸离开你妈。并没有抛弃他，他是出去四处借钱维持你妈的病，但也没有留住你妈，还欠了一屁股债，公司都要快破产了。其实你妈已经走了，我就看中他一片痴情，所以拿自己的钱帮他把公司度过了难关，只要你爸才尽快把我娶进门。那为什么你嫁过来之后，爸爸就对我不闻不问的？傻孩子，我毕竟是你后妈，你爸如果对你的爱表现出来。我也是个人，我也会吃醋啊。再说了，他对你不闻不问，是对你的保护，千错万错都是阿姨的错。那你刚才说破产又是怎么回事啊？终于上套了。其实，你爸这么多年。之前的钱一直没有还清，这么多年努力还款，也只是让之前的窟窿没有越来越大。但是这么多年过去了，债务还是没有还清，顾家快被拖垮了。那我怎么才能救顾家？其实我们已经找到办法了。陆家大少爷陆子豪看上你了，他说只要你愿意嫁给他
，他就可以给我们八百八十八万的彩礼。所以你们就打算把我卖了是吗？阿姨也想让你嫁给爱情，但是，你爸为了这笔钱，头发都已经发白了，还一点办法都没有，不然。阿姨也不会跑过来求你，你就看在你们父女之情的份上，帮帮你爸爸。我答应。董事长，这太过分了。这陆家和顾家太不是东西，不如我们找个机会打他们面。再等等吧，这件事儿要自有分寸。妈，怎么样？怎么样？老娘出马，哪有搞不定的？好，呵呵这个小贱人还想找人来骗我们呵呵，这次啊，一定让他好看。放心吧，明天就让陆少和那个小贱人生米煮成熟饭。<笑>伯父，坐。伯父、伯母、若雪。你们来了，陆少果然是一表人才，人中龙凤啊！啊，伯父过奖。您太客气了，顾家主，您叫他小豪就行了。那这位是陆少的父亲，哦，咱们龙国山会的会长陆峰先生吧？哎呀，您的大名如雷贯耳啊！啊，真假？都自己人，别这么客气了。啊，若雪、啊，这是小豪的父亲，快叫伯父。伯父，以后你就是儿媳妇了，都自己人，<笑>不用客气。小豪啊，若雪怕生，你呢就把他带到房间里去，去亲热亲热啊。我们大人呢就不打搅你们了。<笑><笑>好了，伯父，阿雪，我走吧。若雪。真漂亮！你干什么？我我我们还没结婚。害什么羞啊？我们婚都定了，今天我就先验验货。<笑>你干什么？放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放告诉你，你是老子花八百八十八万买来的，你知道吗？一会儿结婚的时候，你再敢摆个臭脸子让我生气，我他妈弄死你！一会儿把这收拾干净，赶紧给我滚出来！什么东西？陆子豪先生，真诚的告别你的妻子。以后无论贫穷富贵、健康疾病，你都将爱他一生一世，不离不弃。陆先生，你愿意吗？我愿意，顾若雪女士，真诚的看着你的丈夫，往后的日子无论贫穷富贵、健康疾病，你都将爱他一生一世，不离不弃。顾女士，你愿意吗？他不愿意。亲家，这人是谁呀、啊？之前顾瑞雪找的假男朋友，没想到他来这里来了。亲家，我们现在把他赶出去。四爷，上次假装演戏，装什么少主？我们还没找你算账，自己跑上门来了，还想不想活了？若雪，你想嫁给他吗？我不想，但可能这就是我的命吧。那就跟我走吧。我带你离开。混账！你算什么东西？你敢抢我陆家的婚？我叫何隐，若雪的男仆。若雪，你宁愿跟着这个泥腿子，也不愿意跟我在一起，是吗？说！我不愿意。你这个贱人，放肆！敢打我儿子！来人，把这个狂徒给我拿下！你们要干什么？干什么？来呀、啊，打死这对贱夫贱妇！住手
别伤了我儿媳妇。亲家，你先别着急，我再劝劝他。若雪，你不是答应要嫁给陆少爷的吗？怎么现在又反悔了呢？爸，高阿姨，给母亲治病欠的钱，我会想办法还上，但不是以联姻的方式。你就让我走吧，爸。陆少爷，你别叫我爸，今天你是死。也得死在陆家，亲家，今天这个婚呢，就算是结过了。顾若雪以后就是你们陆家的人了，是死是生，跟我们顾家不再过问。爸，何姐，别怕，有我在。嗯，在。你怕是不知道你得罪了什么人吧？我顾陆两家联合起来，放眼整个龙国都无人敢惹，整个龙国没人敢惹啊！你这是癞蛤蟆打哈欠，好大的口气！<笑>好，你现在就尽管嘴硬，一会儿我就要让你知道什么叫求生不得，求死不得。爸，今天这个人就交给我处理。好，别弄伤顾若雪。小子，现在就算你下跪求饶也用。一会儿我一定会让你后悔到这个世上。希望你能有这个本事。来人，说话他的嘴打断，我看谁敢动。龙国总督大人，总督大人，您能赏脸光临犬子的婚宴，陆某感激不尽。可是。陆某还有些家事要处理，哎，不便待客、啊。陆凤，我接到举报，你们陆家涉嫌故意杀人，我来是带你过去调查。这杀人可是犯法的，可真不是个东西。总督大人，你这是污蔑。我陆家从来都是本分经营。是谁说的？你说出来，我当面和他对质。当面对质，你陆凤还没这个资格。别怕，今天就让你死在一旦。举报你的人就是我，是你，若雪。其实他们都骗了你，顾家根本就没有欠债。我调查过你母亲的病例，从入院到出院，顾浩他压根就一分也要分在那边。他们这么说，就是为了骗你和陆子豪结婚，拿到那八百八十八万的彩礼吧？可真是。竟然选择相信他们，若雪，这不怪你，是顾浩，他忘恩负义，丧心病狂，不配为人父。还有，陆子豪那八百八十八万彩礼，也不是为了娶你，而是为了你的心脏。我的心脏。陆峰其实他患有先天性心脏病，他通过特殊手段。查到了他心脏能和你匹配，如果换心，他能多活三十，所以他才愿意花八百八十八万让陆子豪和你结婚。然而洞房之后等着你的，就是换心手术。你你胡说！你有什么证据？你在这污蔑我！把人带上来，走，快！他就是准备给你做手术的医生，什么都找我。陆峰，现在人证物证俱在，你还有什么好说的？这、这、这、这、这，自恩自面不自心啊！这家人怎么这样啊？跟我走吧，陆峰。你做梦！来呀，把他给我拿下！陆峰，你疯了！我是龙国总督，你敢动我？嘿嘿嘿，你都不让我活了，你也别想活，你陪我一起去死。四爷，现在怎么办？他陆峰疯了，他手下有米峰。你们为什么不动？给他拿下！狗东西，你想死你别拉着我们啊！就是啊，跟我们有什么关系啊？爸，实话告诉你，陆峰，这个礼堂已经被龙都府的人团团围住了，胆敢反抗
就地击毙。来人，带走！老宁飞是，我们来，我们来。啊！你到底是什么人？我是他租的男朋友。怎么样，这男朋友服务还满意吗？你为什么对我这么好啊？你相信一见钟情吗？你少油腔滑调，丢吗？本来还想绅士一会儿，既然你是我流氓，那我不得做是我流氓的罪行。I'm the Sir,怎么催啊？我又不欠你的。你看我干什么？哎，我是因为你无家可归才收留你的，你可别对我有什么歪心思。你不说还好。那干什么？什么叫歪心思？我是你的租赁男友，这只是履行我工作的义务。可
，都行。<笑>你们顾家还真是个无耻，这笔钱你们花了就不心寒吗？土鳖一个，我是我姐，你配跟我说话吗？你们这里最好的房子是哪一套？小姐，你还真是人中龙凤，果然有眼光。这话听着怎么那么……这就是我们挖豪地产最大的城堡，占地九千多平，现在打八折，只要一亿三千万。一亿三千万？嗯，这个房子太大了，通勤不方便吧？换个小点的。没关系，我们这里还有。这套我要了。什么？一个种地的在胡说什么呢？这房子可要一亿三千万，你就算是种你的外面地，也挣不到这么多钱。我是不是种地的跟你有什么关系？别以为我们不知道，你就是个骗子。几天不见，你本是见长、啊，都敢来万豪的地产撒野了。骗子！我是不是骗子？你快点说。就这套房，房产证写顾若雪的名字，算他。老公，我姐这个男朋友不是在搞笑吧？怎么会有人连自己都骗？今天啊，我算是见了世面。你这个姐夫还真是极品。先生，我们这里的是一亿三千万，不是一百三十万，可听清楚了吗？少废话，赶紧刷卡，磨磨唧唧。不是姐夫，我劝你还是赶紧走吧。要是一会儿让人家白跑一趟，我怕你要被人家叫的保安给轰出去了。我自己的事儿。就不劳二位费心吗？还真是不是好东西。万豪集团可是龙国最大的地产商，黑白两道通吃，你耽误人家做生意，你小心哪天走到街上，被人打断两条腿呀、啊，<笑>是吧？<笑>这样，我还挺好奇他们老板是什么表情。不见黄河不死心，老公，我们就在这里看着，看他怎么收场。刷上了吗，先生？我们没有刷您的卡，听到了吗？废物，你的那点把戏在这里不够用了。您误会了，小姐。我们老板看到这张卡就说要送给这位先生，这是您的房本，已经按照您的要求写了顾若雪的名字，请您收下。什么？你们老板不是在开玩笑吧？今天可不是愚人节，一亿多的房子说送就送。我也不知道是什么情况，我们老板就是说分文不取，送给这位先生。这这是这是怎么回事？不知道，也许是因为他们老板觉得我长得太帅了。罗姐，嗯，房本，九千平的房子。是还小了那么一点点，不过一个人住也差不多够了。这不会是你公司的道具吧？怎么可能？这个房产公司老板认识我，他知道我是大夏军神天王少主的唯一继承人，所以就把这套房子送给我了。说人话！我之前救过这个地产公司老板的命，他为了报答我的恩情，所以送我套房子。怎么了？看不上？不是，这房本太贵重了，人家不可能平白无故送我东西，一定是你另有所图吧？关键咱们现在没什么足够人才，你懂我意思吧？不是，哎呀，行了，九千平的房子，打扫都打扫不过来，建议还给人家吧，回家大姐。一亿三千万，都是给他真的假的？妈，这事千真万确。难道顾若雪那个男朋友还真是什么大人物不成？不可能！今天在开发商那里，连销售都看不起他，骂他是土包子，他都没说什么。他要真是个大人物，早就打那个销售的嘴了。也是，那就是个骗子。顾瑶，刚才你说那房产证上写的名字是顾若雪的，那是真的吗？爸，这事我跟向强亲眼所见。怎么什么好事都落在这个小婊子身上？<笑>老婆，我现在已经有办法了。张家的，什么办法？如果顾若雪
嫁到国外去，那房子没有人打理，那最有权利住进去的是谁呀、啊？当然是我们了。可是我们刚骗她嫁给陆家，现在就给她安排婚约，她会去吗？哎，婚姻大事由不得她。正好，龙城金家的少爷不是喜欢顾若雪吗？他说，如果顾若雪嫁给他。他就给我们一份林天集团酒会的邀请函，我们既可以得到一亿三千万的房产，还能够和顶级的金家结上友谊，还能参加林天集团的酒会，真不是一天三顿会啊！当家的，我这就把那小婊子叫回来。嗯。爸，叫来干什么？顾若雪，这就是你对长辈说话的态度吗？如果你找我来是为了说这个，我就恕不奉陪了。站住！今天叫你来是有一件大事儿。林天集团，你知道吗？当然知道。林天集团是龙城第一大集团，顾瑶的未婚夫不就是林天集团的分公司经理吗？有小道消息说，林天集团。已经被一个跨国公司集团收购了。什么？后天，新组的林天集团要在龙城办一个酒会，龙国的所有的顶级财团都能够参与。在这场酒会上，林天集团会考察龙城各个集团的实力，被看中的公司可以获得林天集团的投资。从此啊，一步登天。我们顾家。也想试试。您是想让我参加酒会？你想得美！就你也配参加高端酒会？也不照照镜子看看你什么身份？那你们叫我来是干什么？我们顾家没有资格拿到林天集团酒会的邀请函，但是龙城金家有，所以你要嫁给龙城集团的大少爷金涛，帮我们换一份邀请函回来。爸，你们也太过分了吧！金家大少爷已经答应我们，你只要嫁给他，他可以让我们进入林天集团的酒会。你们还要不要脸啊？前段时间为了八百八十八万彩礼逼我嫁给陆子豪，现在又为了一张酒会的邀请函逼我嫁给金少，是不是在你们眼里，我就是你们谋取利益的工具？啊？姐，你也是顾家的一份子，怎么就不能为顾家考虑一下呢？为顾家考虑。那你怎么不去嫁给他？因为人家金少看不上我，不然哪轮得到你啊！真是恬不知耻。少废话，这次酒会对于我们顾家至关重要，我们一定要参加。你就做好跟金家少爷结婚的准备吧。不可能，我已经有喜欢的人了。除了他，我谁都不嫁。就你们废物，也可以给金家少爷相提并论。姐，你不会真的被这个废物给迷住了吧？他除了会说大话的本事，哪里比得上金家少爷？饰演他再不好，也是我喜欢的。够了，顾若雪，这是顾家的嘴，你必须服从。欠顾家什么？想要联姻，你们自己去。四爷，我们走。站住！今天你敢跨出顾家一步！我就把你赶出顾家。好啊，能和你们这群人渣败类断绝关系，我求之不得。好你个顾若雪啊，你可以不在乎你自己，但是你不在乎你妈妈。好，你要干什么？你要不嫁给金少的话，我就把你妈逐出族谱，把她的骨灰喂狗。你混账！你有什么资格这么做？周平，我是一家之长，我有权决定每个人的命运。家族之长，先是卖女儿不成，现在竟然还敢拿妻子的骨灰威胁，禽兽不如来形容你，都侮辱了这四个字。放肆！这是我家的族会，你一个外人有什么资格插嘴？不就是想要一张邀请函吗？
，我给你一张就是，省得你在这里装模作样。这可是我们顾家都拿不到的邀请函，就你个废物也能拿到。思言，这事跟你没关系，你不用插科进来。没事的，若雪，反正我也看不惯他们这副嘴脸。如果你能拿到一张邀请函，那我再不过问你们俩的事，否则的话。朱若雪，这嫁给金少，真够恶心的。不过，区区一张邀请函，我给你就是，免得你天天拿家族族长的身份来恶心我。送一张云天集团酒会的邀请函到顾家，邀请函马上就会送到，我们可以走了吗？你个废物，你当我们都没脑子吗？没有人拿林天集团临时送了邀请函，你小子少在我们家忽悠我们。别人不行，不代表我不行。姐，你这个男朋友真是不可思。既然你这么自信，那就在这儿停一会吧。等邀请函送来了，不宜再争辩。送给家产后，这下可怎么办啊？怕什么？等就等呗，你先坐着。废物就是废物。一点规矩都没有，再没有规矩也比你们动辄卖儿卖女的强吧？牙尖嘴利，如果邀请函送不过来，我看你怎么收场！当家的，你这次可看好了，别再让那个废物把我们给骗了。放肆！谁敢冒充凌天集团的人？顾家主，邀请函已送达，请你及时参会。爸，这邀请函到底是真是假？你怎么证明这邀请函是真的？非要见到邀请函的是你们，现在见到邀请函不信的还是你们。要证明这位很简单，你们打个电话给酒会负责人就行。说的简单，我们是要难找到林天吉伦酒会负责人的电话。这邀请函上面不就写着吗？这邀请函也是你找人送来的，万一这电话也是你找人留了资源的电话，万一我们被拦在酒会外面，丢的可是我们顾家的脸。那不就更简单了？我敢找人假冒林天集团酒会负责人，林天集团是不会放过我。到时候你们不就更省事了？好，好，好，我们呃，明天一定继续参加。哦，打扰你了，打扰你了。这邀请函应该是真的。当家的，我还是不放心。这小子已经不是骗我们第一次了。这也不行啊，那也不行、啊。你还要我怎么样？简单，到时候酒会你们也去。如果我们进不去，有你们好看。原来在这儿等着我呢。行，那我们就后天见。若雪，我们走。四爷，那邀请函到底真的假的呀？其实啊，林天集团就是被我收购的，我现在就是他们林天集团的董事长，我亲自打电话，他们当然找不你再胡说！好吧，那个邀请函其实是我委托公司的人伪造的。啊，那你还敢乱说？到时候他们要是进不去，又要来找我们麻烦了。怕什么？那真的假的重要吗？反正我到时候有办法让他们进去就好。那这万一要是进不去呢？若雪，相信我，没事。怎么还不来？当家的，这邀请函不会是假的吧？再等等吧。哎，来来了，在那边。他们还真敢来，看来这邀请函是真的。嗯、我们进去。哎，妈，不等等他们了。你傻呀！这邀请函是真的，等他们干嘛？跟我们丢人现眼吗？对，爸妈，我们快进去。走。你好，这里是林天集团准备的酒会，请出示你们的邀请函。啊、不好意思，你们不能进去。这废物敢骗我们？怎么还没进去啊？不会是在等我们？你个废物，竟然敢拿假邀请函骗我们！你真是个畜生！顾若轩。这都是你干过的好事儿，让我们顾家丢这么大的脸。爸
，还不是因为你非要逼我嫁给金少，他们没办法，才给您一张假的邀请卡。你还有理了你？你真不知廉耻，不知廉耻，不知廉耻！急什么呀？我带你们进去备好了。哟，这不是顾家人吗？哟，金少，你们顾家不是拿到邀请函了吗？怎么还不进去？哎呀，都怪你个废物，拿个假的邀请函骗我们！你看，金少，我们来都来了，你能不能带我们进去？带你们进去也不是不行，不过我提的要求，你好像还没有做到。完成，现在就完成！你个小贱人，现在就给他分手，立马给金少订婚，不可能！这由不得你，当初打赌的时候，你也在旁边，要怪。就怪你这个废物男友，拿假邀请函来骗我们。谁说这个邀请函是假的了？把邀请函给我，我试试。白痴，我们拿着进不去，你拿着就能进去吗？把我们当傻子啊！就是，把脸送给让人家删，真是个白痴。你们进不去，不代表我进不去。嗯、顾若雪。你看清楚，你这个男朋友除了脸皮厚，还有哪一点没有钱？金少，请你自重。思言有时候就算会撒谎，那也都是为了帮我。帮你，有能力才是帮你，没能力就是累赘。今儿我看看你们顾家该怎么进去。那如果我进得去，我跪下给你叫三声爷爷。好，记住你。真是个贱人啊！不见棺材不掉泪啊！请进。怎么可能？这个废物怎么好有真的邀请函？怎么，金涛少爷这是不打算履行赌约，狗急跳墙了吗？够、啊、了，现在人当进，咱们就赶紧进去吧，不用在这废话。算了，不履行就不履行了，我也不稀罕你这样的孙子。若雪，我们走。你，哎，你不是说那个邀请函是假的吗？邀请函是假的，不过那个保安是我以前的同事。哦，怪不得，他刚才没看你邀请函，直接就让你进来了。诸位，我有句话要说。我相信在座的每一个人都知道这场酒会的重要性，可却有一个废物偷偷摸摸混进酒会，蹭吃蹭喝，拉低我们整个酒会的层次。金少，是什么人这么不要脸，来林天集团的酒会上蹭吃蹭喝？对，金少，你就说出他的名字，我们先把他赶出去。就是，这林天集团的酒会绝不允许有人混水摸鱼。至于这个人到底是谁，就得问龙国第一美女顾若雪小姐。废物，出来了还丢我们顾家的人！金涛，少在这搬弄是非。思衍是我带来的人，凭什么没资格参加酒会？凭什么？顾若雪，你不会真以为他一个乡下来的就有资格带你参加林天集团的酒会了吗？什么？要生下来的，还有你看他那个发型，这个废物不仅伪造了酒店的邀请函，就连身份也是假。他的真实身份就是你一个男友租赁软件上的演员。演员，竟然跑这种街边酒会上蹭吃蹭喝，简直是太不要脸了。就是，这。不是侮辱我们吗？还不快滚！真等着被我们丢出去吗？丢人现眼！竟然找个演员做你男朋友，把我们顾家的人丢完了。顾若雪，我宣布，你现在已经被逐出顾家了。从现在开始，你已经不是顾家的人了。带上你的男友，滚出去吧！逐出就逐出，谁愿意待在这个破地里？谢，我们走。不是，没关系。想把我们赶出去，他们还没这个资，还在这说大话。你就是一个乡下来的废物，农村人怎么了？农村人吃你家大米了。再说
，我是个演员又怎么样？那也不影响我身份高贵，来参加这个酒会的宴席。身份高贵？你是想笑死我们吗？你一个臭演员，怎么敢在我们面前提身份这两个字儿？说到身份，我最差的身份也是哈佛大学的特邀教授，来参加这个酒会，那也是绰绰有余了吧？哈佛大学，四爷，你吹牛前不打草稿吗？谁不知道这三年只有一位龙国人成为了哈佛大学的特聘教授？我说明一下，这个人就是我，英文名杰克森。你说是你就是你，你不知道哈佛大学的特聘教授名单都是公开的吗？查到了，杰克斯，哈佛大学特约教授，仅用五年时间。就将一个普通家族带领到了世界首富的位置，被称为世界上最有魅力的男人。我这里查到了，听说白宫总统为了让他从政，甘心退让衔，但是他拒绝了。美国总统说这是美国最大的损失。不可能，他就是一个彻头彻尾的废物。这个杰克斯这么厉害，可惜全网都查不到他的照片。没照片？我知道了。他一定是提前做了功课，找了一个没有照片的人来说是自己的身份。他的真实身份就是一个乡下来的土鳖。听说过狗急跳墙，这疯狗咬人，我还第一次见。小子，你别太得意。这次酒会的主办人陶先生也是哈佛毕业，到他来拆穿你的身份，你就和顾家人。一起滚出去吧！这里怎么这么热闹啊？这里怎么这么热闹啊？汤先生，您来的正好，这里有个人，他冒充是哈佛大学的教授，我正准备赶他出去呢。哎，教授，你怎么在这里啊？我来，当然是来参加您举办的酒会。这个想法不错，下次可以继续。哎。我这些微末伎俩都是跟着您学习到的，陶先生，您是不是认错人了？他就是一个乡下来的废物。放肆！你怎么敢对司先生不敬？我现在命令你马上给司先生道歉。什么？让我给一个废物道歉？不可能！还敢猖狂！来人！唐总，你现在别急。就算他的身份是真的，可是他入场券也是假的。他和顾家根本就没资格来参加这场酒会。顾家。你在教我做事吗？把这个不长眼的东西给我丢出去！是，唐总，你听我说，唐总，唐总，啊，这位就是师母吧？啊，唐总您好，我叫顾若雪，您叫我名字就行了。原来您就是大名鼎鼎的龙国第一美女，真是久仰大名。您和教授还真是。郎才女貌，天生一对啊。唐总，您过奖了。顾小姐有没有打算从商？我之前跟朋友开过一家公司，叫云若雪传媒，不过规模不大，也没有什么名声，估计您都没有听说过。顾小姐既然和教授交往，那公司未来毕竟大有前途。不知道介不介意我来掺和一脚？当然不介意。好，各位，下面我将宣布结果。经过我们的考核调查，决定。将对顾小姐旗下的云若雪传媒进行投资，大家鼓掌。能得到凌天集团的投资，这云若雪传媒怕是要起飞呀、啊！就是，不过这顾家也是够倒霉的，刚把顾若雪逐出家门，就发生这种事。当家的，你快去给他说说，投资我们顾氏集团比那个小贱人的公司强一万倍。嗯。啊，呃，唐总，我是顾若雪的父亲。快闭嘴吧你！三分钟前你才把顾若雪赶出家门，现在又舔着个脸来要好处，真让人恶心。若雪，这也是你的态度吗？顾浩，我们已经没有任何关系了。顾若雪，你别后悔，别忘了，你妈的骨灰还在我手上呢。你无耻！唐、啊、总、啊，我们已经决定。投资云若雪传媒，那顾若雪小姐就是我凌天集团的人。你敢威胁凌天集团的人？你敢想让顾氏家族有破产吗？不敢
，不敢。以后再让我听到你威胁顾若雪小姐，我让你吃不了兜着走。呃，不敢，不敢。思燕，今天的酒会到底是不是你安排的？既然瞒不住了，那就承认吧。我就是哈佛大学的特邀教授，世界首富思嘉的少主，同时。我还是大夏军神、天王少主的唯一继承。对了，凌天集团也是被我收购了。够了！到底要骗我到什么时候啊？行，承认。其实我就是个屌丝。那个唐子画是我之前一个熟人。够了！你为什么从头到尾都在骗我？你就不能对我真诚一点吗？姐，咱们的租约已到。以后，我没出息你我两不相欠。就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎。都结束吧，说心里话。那个最自私的人是你吗？难过只写在我手机，舍得还需要你忘记。什么？你要撤资？等着我，我马上来。哎呀，先生，不好意思，把衣服弄脏了。放心，衣服。玉言，怎么回事啊？怎么了？若雪，我爸赌博欠了别人几百万，我现在急需用钱，要不你就把我在公司的股份全收购了吧，我只要三百万就可以了。三百万。这是我手里所有的现金了，若雪，我们是最好的朋友，你不会不帮我吧？月，你放心，我一定帮你，我给你转啊。他的股份你最好别买。你怎么来了？若雪，他是谁呀、啊？啊，我的一个朋友。这个卡给你。你们公司正在融资，他却突然要套现，傻子都看得出来，这里面肯定有。你别胡说八道，若雪，你别听他的。月，放心。是我最好的朋友，你有困难我肯定帮你。你等着，我这里给你转啊。谢谢你，记住我跟你说的话，还有离我远一点。离我近点，可能还能帮上你点什么呀？转过去了，月月，你看一下收到没有？啊，收到了。不过顾若雪，我没想到竟然会这么丑。月月，这话什么意思？陈总，进来吧。哈哈哈哈哈！若雪，陈涛，你来干什么？当然是代表凌天集团来拯救你们公司啊！陈涛，你个卑鄙小人，竟然还敢出现在我面前！若雪，请你注意你现在的态度，我现在可是你唯一的救命稻草。难道这一小子就是天蝎安排来送钱的？看起来不靠谱啊！他是我们公司妙想，没缘跟林天集团合作，你还是请回吧。云若雪集团现在账户上应该没多少钱了吧？百十号员工还等着发工资呢。玉月，你们两个竟然合起伙来骗我，你还不算太蠢。陈总答应，只要我把你手里的现金全骗出来，等融资完成之后，我收了多少股份，他就补给我多少股份。白给了钱，为什么不要？胡若雪，你现在公司账上应该没有一分钱了吧？你知道这意味着什么吗？来来来，你跟我说说，这意味着什么？一个送外卖的，大夏天穿的臭烘烘的，东西要是送好了，现在给我滚出去，少在我面前碍眼。不就是件衣服吗？刚来的太着急了，没有。出去。若雪，没事的，这件事儿交给我来摆平。你摆平？你拿什么摆平？他现在公司账面上一分钱都没有，所有项目在十分钟之前已经被全部叫停了。现在只要我踏出故事，十分钟之内，他就会接到各大银行平台堆款电话的轮番轰炸，故事就等着倒闭吧。你放心吧，有我在，公司不会倒闭。合同给我看看。你个臭送外卖的，知道我是谁吗？我可是凌天集团的。这样，今天你也配看我们凌天集团的合同？信不信我让你在龙国寸步难行？你不是来复仇的吗？回头给我看看，我来代表顾总和你看。你小学毕业了吗？还来看合同
。行行行，我就让你看看。等一会儿，如果你还是实在确定不了，老子就把你从这六十六楼丢出去。哎。竟然敢撕刘哥集团的合同！他妈的，竟然敢撕了合同，找死啊你！啊，闹够了没有啊？林天集团可是我们龙国最大的财团，掌握着天下一半的财富呢，不是咱们这种公司能得罪得起的。这样，你赶紧走，剩下的事儿我来处理。你是在担心我吗？这都什么时候了，还问这种无聊的问题？赶紧走，快点！走？谁都别想走！我再次问你，你要么老老实实做我的女人。要么这个送外卖的，现在通过六十六楼跳出去。陈涛，你别欺人太甚了。我是林天集团的人，你们公司现在除了我，谁都帮不了你。你不就是个林天集团的项目经理吗？仗着林天集团作威作福，还挺嚣张的你。你疯了吧？林天集团门口的保安都是不可高攀的存在，更何况陈总是身价千万的高层。你一个送外卖的，你敢瞧不起陈总？也不知道是这项目经理厉害，还是林天集团的董事长厉害。哟呵，我听你这话的意思，你是林天集团的董事长了？没错，我就是林天集团的董事长。胡说什么？<笑>这事儿真有意思，一个臭送外卖的，竟然说谎说自己是林天集团的董事长。你要是不信，把你们总经理叫过来。我跟他交流一下的，你一个臭送外卖的，还想见我们总经理，冒充我们林天集团的董事长，败坏我们林天集团的名声，今天让你吃不了兜着走。住手，陈涛，我们公司内部矛盾，我们自己解决。你怎么解决？就靠你那点杯水车薪，就想妄图拯救你们公司的资金的动吗？不好了，顾总，咱们公司账上的钱都没有了，都被员工自然套的辞职的。说我们公司不发工资呢？什么？根据稳定员工情绪，工资的事儿我来想办法。这外面一百多号人不太好搞吧？还有人把这个东西也发到网上了，现在都上热搜了，说咱们云若雪公司是一个黑心公司，压榨员工不发工资呀、啊。顾若雪，只要你答应和我在一起，我不仅可以给你投资，让你渡过难关，还可以让你和林天集团搭上关系，更进一层。你看这样怎么样？不错。我顾若雪不需要任何人的怜悯。今天这事儿，要不是你跟孙越设计，会变成这样。我顾若雪就算是破产，也不会让你们这种小人得逞。好，现在是我愿意帮你。等一会儿，等我耐心耗尽，我就没有这么好说话。顾若雪，我劝你别不识好歹。你公司现在资金链断裂。这个时候，没有人会给你投资，除了陈总，没有人能帮得了你。若雪，相信我，这件事儿我会给你个交代。我不是让你派人送钱过来吗？怎么来了个小罗罗，说是林天集团的经理，仗着他经理的位置让我作威作福，说让我在龙国混不下去，怎么办事的你？顾总。怎么有个送外卖的在这捣乱呢？是我记糊涂了，怎么会相信一个外卖员的话？李副总啊，你们公司现在水深火热的，我相信没有人现在在这个节骨眼上愿意去点外卖了。这个屌丝就是故意来捣乱的，不行的话，把他从六十六楼丢出去。这，小陈啊，你要是现在道歉。老老实实的离开故事，这件事儿我就当什么都没发生，否则我一定会让你后悔。你哪来的自信呢、啊？还敢冒充我们林天集团的董事长，送外卖送傻了你！小心我把你从六十六楼丢出去！你们几个不打好工作，吵什么呢？总经理，你来了。慕容先生，慕容先生传闻，可是林天集团的男神。陈涛。我是让你来送合作的，你干什么呢你？你这点事儿都办不好。别担心，事情很快就会解决了。总经理
。本来这件事已经差不多办妥了，但是这个送外卖的他竟然把我们的合同撕了。什么？竟然把合同给撕了？是啊，总经理，他不仅把合同撕了，他还冒充我们林天集团的董事长。巡西大人只是让我来送合作，可是没有说董事长在这儿。有人竟在这儿冒充董事长，真是好大的胆子！你说你是我们凌天集团董事长？没错，是我，慕容先生是吧？赶紧把网上那些新闻热搜给我撤，重新拟一份合同，跟我们顾总签约，资金一步到位。你在找我做事？你不是过来跟我们顾总合作的吗？重新拟一份合同，赶紧的。我们顾总累了，要休息了。慕容先生可是我们凌天集团的总经理，你是什么身份呢？在这吵吵嚷嚷的，竟然命令我们慕容先生。做事儿，我不是让他少说两句吗？他逞什么能啊？你不认识我，就你小子也配让我认识？这级别太高也不是什么好事啊！底下的员工都不认识我，看来以后还是要经常在下属面前露露脸，办事才方便。你是脑子不太好吗？你仔细想想，是谁派你的？你个送外卖的，竟然打着凌天集团的旗号装逼，找死啊你！先生，这件事因我而起，合同的事也是我让他做的，您放过他吧。若雪，你别说了，冒充我们董事长，当面挑衅我们总经理，我看你小子是根本没把我们凌天集团看在眼里。今天没有我们总经理发话，你哪儿也去不了。慕容先生是吧？不是天蝎让你来的吗？喂，李主管，什么？好，好，我知道了。顾总，我们员工一直在闹，这样下去也不是办法呀。这卡里有些钱，先拿去把员工的工资给发了，稳定一下员工情绪。好，我马上就去。你认识我们天蝎大众啊？不错，天蝎正是我的得力手下。我看你是送外卖送傻了吧？我实在听不下去了，总经理，这小子八成是刚从精神病院里出来吧？他竟然说咱们大总管是他的下属。天蝎真的是我的手下，你应该说天蝎大人是你的下属。我看你是活腻歪。来人，是把这送外卖的狗腰打断，从六十楼扔下去。不要，住手！大总管，你怎么亲自来了<咳>？我让你来处理事情，你是怎么处理的啊？不是，大总管，你不知道这个臭外卖的冒充我们林川集团的董事长，把我们集团的合同给撕了。我正在教训，教训，你教训谁呀、啊、你啊？教教训谁啊？知道站在你面前的是谁吗？就是给一百个你，也惹不起他。主管，这小子他真的就是来捣乱的，他还撕了咱们凌天集团的合同呢。你靠，别说他把合同撕掉，即使他踏平凌天集团，还轮到你来插嘴。主管，我知道错了，我知道这次错了。我告诉你，啊，回去以后把你总经理的位置卸掉，从门外做起。是，大总管，我知道错了，你懂得，不许泄露我身份。是，少主，总算来了个明白事儿的。这家伙打着你们凌天集团的旗号来投资，别人不愿意，就要把别人公司搞破产，这就是你们凌天集团的办事方法吗？不是这样的，主管。主管，主管，我错了，我也是为了凌天集团着想啊！我告诉你啊，现在你被开除了，以后你不是凌天集团的人。<笑>我不能失了这份工作，不能失了这份工作呀、啊！主管，滚滚开！告诉你，你已经不再是凌天集团的员工了。我保证，你在龙国再也找不到任何的工作，这就是得罪凌天集团的下场。把他给我拖出去！啊，主管。我是为了林天集团着想啊！您就是云若雪传媒的顾若雪小姐，顾总对吧？您知道我？当然，毕竟您是龙国第一美女，谁都知道。您过奖了，顾小姐。这次的事情是林天集团监督不到位，我看这样吧，我愿意用一亿的估值来收购云若雪传媒百分之三十的股份，您看怎么样？可是大总管。我们公司的估值没有这么高。一个天集团看中的是您公司的发展还有潜力，就当提前下注吧。嗯，好
，那就谢谢大总管了。再见。若雪，我知道错了，你就原谅我吧。若雪，你就原谅我吧，好不好？森月，你还真是够不要脸的。为了利益出卖朋友的是你，现在看到公司估值涨了，回来道歉的还是你。是不是只要若雪原谅你了，你还要让他把那些股份还给你啊？你，你个送外卖的，插什么嘴啊？这是我们姐妹两个的事情，跟你有什么关系啊？若雪，咱们两个最好了，你就原谅我吧，好不好嘛？孙月，你说的一点都没有错，朋友值几个钱？那百分之三十的股份，你就算说破天，我也不会给你的。你要是有什么手段，尽管使出来。顾若雪，算你狠，给我等着。人三千万的股份，他卖了三百万，这也算是赔了夫人又折兵啊。哦，对了，那个大总管也是你找来的。是。你怎么做到的？我现在和他说我的身份，他肯定当我是谁。很简单，我就是给林天集团的投诉部门打了个电话，跟他们说了下陈涛的事儿。就这么简单？就这么简单。林天集团这么大公司，他最看重的就是形象。陈涛的事儿不仅是在给自己谋利，同时还在给公司抹黑。这林天集团要是知道了，肯定不会放过他。说的有点道理啊。哎呀，对了，等一下，你先别出去。干什么？我那边有个影视基地的项目需要我过去看看，别跟着我啊。我刚才看到门口有几十号员工堵着门口，你还是先别出去，我去处理一下。堵在门口？不应该啊！我不是让李有才拿着我的银行卡去给员工发工资吗？李有才呢？他这个人看起来就很不简单。没事儿，我先去处理一下，你不要急。而且昨晚你也辛苦了，你先好好休息一下。胡说什么呢？都什么时候了？林杰，三分钟之内把李有才给我抓回来。还有，把网上那些乱七八糟的帖子赶紧给我撤了。顾总，为什么到现在还不给我们发工资？公司难道真的倒闭了吗？今天不发工资，我就去告你们。那个，大家先稍安勿躁啊，资金的事情已经解决了，最晚在今天晚上会大家一个交代。大家先安心工作，不要着急。公司现在一分钱都没有，怎么给我发工资？你自己开豪车，住豪宅，我们累死累活给你工作，结果连工资都不发，你这个黑心老板到底还有没有良心？安静，安静，安静。你没事吧？我没事。这是与若雪传媒和林天集团价值三千万的合同，白纸黑字清清楚楚。等资金一旦到位，所有员工都能在第一时间拿到钱。天哪，竟然真的要和林天集团合作啊！如果有人还想离职，我不会阻拦；但是如果还有人想跟着我干呢，薪资会在原来的基础上增加百分之二十。不离职，散了吧。哼，对，对不走。哎呦，顾总，李有才，我不是让你给员工发工资吗？你跑哪儿了？我看他多半是跑路了吧？我怎么可能跑路呢？我去银行取钱了呀！取钱？你跑去车站取钱？你个抽送外卖的，你不要胡说啊！你哪个眼睛看到我去车站了啊？你这伤怎么回事啊？刚才被几个小混混给打的。行了，这事先不说。林天集团刚刚投资了三千万，赶紧去把工资发了。林天集团真的投资我们了？好，我这就去办。不好了，顾总，咱们刚融的三千万被冻结了，现在一分钱都用不了。什么？刚刚银行打电话过来了，说咱们公司资金有异常，所有账户都被冻结了。我好说歹说，他们才说让我们等，又没法等到什么时候。怎么会这样？你最近是不是得罪什么银行的人？没有啊，难道是陈涛和孙月他们？他俩没这个能力。顾总，怎么这个送外卖的还在咱们公司啊？这是我朋友。不是让你岔开话题的，你的意思是，有银行的人故意冻结了公司的账户？对。喂，蓝倩。若雪，晚上有没有时间参加咱们的同学聚会啊？啊同学聚会啊
。不好意思，啊，最近太忙了，没有时间。别急着拒绝呀、啊，郭若雪。这次聚会，咱班首富田亮也会来。田亮可是大夏银行田行长的儿子。你公司不是正好遇到问题了吗？他一句话，随时能帮你解决。你怎么知道我公司出问题了？这个我猜到的。地址我会发你，晚上一定记得来啊。看着何老师啊，自罚三杯啊。好，天哥。天哥，你为什么非要让郭若雪过来？郭若雪，怎么一去就不跟？哎呀，田总，您都疼我了。没事儿。来来，端酒。来来来来来来来。看你这个状态，背后始发的人找到了。你先出去一下。啊、什么我？对，把门关上。啊啊，好好。思源，能不能再帮我一个忙？说说看。在背后始发的人叫田亮，是我之前的同学，上学的时候追过我，被我拒绝了。但是他还是有事没事就骚扰我。他的爸爸是银行的行长，可以有能力冻结我公司的账户。刚刚电话里的同事聚会，应该也是他的意思，可能想通过这件事儿来逼我跟他在一起。我想，能不能请你再帮我一次忙？做你的护花使者嘛，没问题，我是专业的。不好意思啊，来晚了。好久不见，顾若雪，又漂亮了。哎。这位是啊，这是我男朋友思妍，这个是杨倩，这个是田亮。大家好，你有男朋友了？什么时候的事啊？我们认识挺久的了。不好意思啊，各位，我来迟了。孙月，你怎么在这儿？若雪，上次那件事儿也是陈涛骗我的，你不会还记我仇呢吧？若雪，那件事儿我们听月月说了，月月确实有错。不过他现在都不在你公司了，你就原谅他吧。对啊，若雪，咱们老同学之间有什么过不去？就是啊，若雪，我知道错了。算了，这事儿我就当没发生过。我就知道你最好了，若雪。还真是人善被人欺啊。哟，这不是那天那个送外卖的吗？顾若雪，你怎么把他也带来了？送外卖的？啊，是，只只不过以前一直没有告诉你。大名鼎鼎的龙国第一美女，竟然找了个送外卖的当男朋友。顾若雪，你好歹也是身价千万的女总裁，怎么会找一个送外卖的男朋友？就是，他连田少的一根毛都比不上。思妍，他只是现在送外卖，过段时间他就会来我公司给我当副总的。那不就是吃软饭吗？吃软饭怎么了？顾若雪有她自己的梦想，她还打拼，我就负责做她背后的男人。这不挺好的吗？这软饭吃的还挺理直气壮的嘛。思妍她有自己的工作，她来公司只是为了帮我而已。工作，送外卖也能叫工作呀？顾若雪，不是我说你，咱们女人家找老公一定要找一个能为自己遮风挡雨的，像这种小白脸，玩玩就得了，千万别当真。袁倩，我找什么样的男朋友，那是我自己的事儿。顾若雪。你也不是十八九岁的年轻人了，有些事儿你得想清楚。就像这帝豪酒店的包厢，随便一道菜，他送半年外卖都买不起，凭什么跟我们坐在一个桌子上吃饭？杨倩，既然你这么不待见我，我们走就是。哎呀，顾若雪，我不是这个意思。来来来，我不说了，我们快点餐。若雪，先点餐吧。行，你吃什么？顾若雪，我听说公司前段时间出了点事儿，现在解决了没有？还没有，不知道为什么，公司的账户资金全部都被冻结了。给银行打电话就说要等消息，但是具体等到什么时候，没个准确。这好办啊！田少的父亲可是大夏银行的行长，他随便一句话就能帮你解决。田亮，我最近确实遇到点问题。如果你可以帮我的话，能不能帮我去问一问？这啊，我知道这件事没那么容易。如果需要钱打点，你说个数，我去给你凑。若雪，这不是钱的问题，咱们这么多年老同学，能帮你肯定帮你
，就是。天亮，你就别卖关子了，有什么话你就直说吧。行，那我就直说了。你也知道我爸是行长，这件事情我爸一句话就能解决。但是啊，我爸从小就告诫我，不能滥用职权。我要是给他说帮朋友的忙。肯定不愿意，说不定还会打我一顿。除非，除非什么？除非我告诉他这是帮他儿媳妇的忙，他肯定愿意。这说来说去，你不就是想让顾若雪当你的女朋友吗？我告诉你，没门儿！你个废物，这里有你说话的份儿吗？若雪，咱们这么多年交情，我也想帮你，但是行长是我爸，不是我。你要想说钱，那就趁早打住。我们家全给他钱。哎呀，顾若雪，这有什么好纠结的？这小子不就是个臭送外卖的？他连田少的一根头发都比不上，赶紧让他滚蛋！送外卖的怎么了？送外卖的是你家大米了，你对送外卖的这么大恶意？你也不看看自己什么德行，凭什么跟我们坐在一起桌子上吃饭？算了，天亮，这事你们要是不帮忙就算了，我公司还有事儿，先走。哎呀，若雪。咱们难得聚一次会，就是啊，这么晚了，公司能有什么事儿啊？快坐下吧。这样，我干了，就当给你道歉，行不行？杨姐，你没事吧？没事儿，我再干一杯，给你道歉。哎，算了算了，别喝了，快坐下吧。快吃两口菜，解解酒。看样子他们是不会帮忙的，怎么办？吃完饭回去再聊。行。那我去趟洗手间，车尔我也要去。走走走，我们一起。走，走走走走走。小三，敢挡我的路，你活腻歪了！把你这脏手拿开，怪恶心的。嗯，你是不是觉得有顾若雪护着你，我就拿你没办法？我告诉你，只要我想，动动手指头就能弄死。那你就试试看，看看最后死的到底是谁。松手！给你个忠告啊，以后这智商不够就别耍这些小伎俩。就你那点东西，别人都看得一清二楚，就你自己觉得高明。哎，好久不见，顾姐，你又漂亮了，你美美女。对，不错。哎，你看我们家的小姐姐，你看她漂亮吗？美美女。对，不错。疯了！那呀，发生什么事了？她想用花瓶砸我。给我躲开！你胡说！明明是你自己把花瓶弄碎了。发生什么事了？哎，田公子，您没事吧？我没事儿。这个废物，刚才把你们花瓶碰碎了，还诬陷是我后罪，给我教训教训！田亮，你还真会胡说八道啊！不过你的头顶就是个监控，这到底是谁碰碎的？一看就知道了。住口！敢在我们帝豪酒店摔东西，还想污蔑到田公子头上？你这上面就是个监控，你就直接说我是污蔑他，都不看一眼。田公子什么身份，还能骗我们不成？我相信这个花瓶不是四眼能碎的。你相信？你相信有什么用啊你？行了，这花瓶多少钱？我赔就是了。你赔？你拿命赔？你以为是几百块钱啊？就是，这里可是帝豪酒店。你也不看看你自己什么身份，能不能赔得起啊？你这土鳖！早就说了，你一个送外卖的，根本就没资格来这边。现在好了吧？能不能赔得起，用不着你的费心。多少钱？这花瓶是从清代传下来的古董，是我们老板从拍卖户上买下来的，拍卖价两百万，两百万而已。我赔就是了，就当花钱听个响了。不就是两百万吗？顾若雪，你这个男朋友还真会吹牛。就是，你也不看看你自己是什么身份，送一辈子外卖能不能挣到二百万啊？哎呦，原来是个送外卖的，敢混进我们帝豪酒店，你真是找死啊你！四爷，这两百万我来想办法。没关系，两百万。我赔得起。土鳖我见多了，但像你嘴这么硬的，我还是第一次见。天亮，你别太过分了。过分？<笑>既然他帮你说话了，我就给你一个机会。两百万，这一辈子送外卖都挣不了这么多钱。但只要你跪下来叫我三声爷爷，这花瓶我替你。
这帝豪酒店的经历是我禀不出，这瓶子多少钱，也就一句话的事儿。不怎么样，二百万而已。我要是拿出来怎么收？你要是能赔起两百万，这太阳都打西边出来了。你要是能拿出来两百万，我就跪下来叫你爷爷。但你拿不出来，就从我胯下的村里去。尾号零零零零的黑龙银行卡到账十亿元。什么？黑龙银行？只只有身价超万亿的超级富豪才能注册的银行呀、啊！零零零零的黑龙银行卡到账五十亿元。零尾号零零零零的黑龙银行卡到账一百亿元。什么身份？怎么可能啊？一百亿？这得多少个零啊？你刚才弄碎花瓶的时候，手有没有受伤呀？哎呀！你看这花瓶也不摆点好位置，真是的！回头我教训他们。你说他身份高贵，不可能污蔑我。那现在呢？谁的身份比较高贵？我懂了，田公子，你弄碎花瓶，赶紧把钱赔了。你是不是傻了？他就是一个抽送外卖的，哪来那么多钱？对，他那个消息肯定是假的，是糊弄我们的。这弄碎了花瓶污蔑我的人是你，跟我打赌的是你。读书了不承认的还是你，田少爷，你真是让我对“少爷”这两个字刮目相看呢、啊。手在这里装。这、啊、我的衣服，你长没长眼呀、啊？月、啊、月，臭娘们，你敢打我？你没事吧？你知道老子是谁吗？还敢动手？你还是不是男人？竟然敢打女人！我就打了，怎么了？你少在我面前唧唧歪歪的，小心老子练你一块走！虎爷，虎爷，您消消气，这些都是新来帝豪酒店的客人，您大人有大量，给给他们一盘见一声。我给他们一盘见一声，我这身衣服你来赔，我挨着一巴掌你也来还呐！我们不敢，不敢，滚！你站在门口打住我，把我衣服弄脏了，你说怎么办？你这一身衣服多少钱？我赔给你就是了。<笑>我这身衣服呀不贵，阿玛尼服装设计师手工制作的，也就五百多万而已。什么？五百万？我没有那么多呀。怎么？赔不起啊？那好说，一巴掌算一万。缺多少，我给你几巴掌。就算是阿玛尼，你这身衣服根本就不可能值五百万，就是在敲诈。<笑>敲诈？你说对了，我就是在敲诈。怎么了？五百万，一分钱也不能少，否则。你们谁也别想走，大哥，我真的没有五百万。再说，你这身衣服洗洗也能穿，要不然我给你五十万，咱今天这事儿就算了。五十万？你打发叫花子呢？五百万，一分钱也不能少。田少，我求求你了，你帮帮我吧，求求你了。田少，孙玉也是咱老同学。你不是认识这家酒店的经理吗？就帮帮孙月吧，就帮帮。行吧，虎爷是吧？我看你这身衣服啊，就值五十万，你竟然敢要五百万，狮子大开口啊！你又是哪根葱啊？敢来我面前装相？哼，我爸是大厦银行行长，我告诉你，五十万这个事儿就这么算，否则俺怎么着瞧？<笑>本来这事儿五百万算，可是你爸是那个什么大象银行的行长是吧？给你个面子，两千万，两千万一分都不能少，否则别怪我不客气。我也认识几个人呢，可别得寸进尺。你敢威胁我？好，把你的人叫来
我告诉你，这家酒店经理叫田鹏，是我表叔。我现在给他打电话叫人过来，一会儿让你吃不了兜着走。胡爷，他说他他认识田鹏，怎么办？既然是田鹏的侄子，是吧？那还是要给几个面子。你让他来，你别后悔。我告诉你，我已经给我表叔发过信息了，他马上带人就过来。表叔，嗯，就是这几个小瘪三，一件衣服开口就要赔两千万。我都说了你是我表叔了，他们还不肯善罢甘休，根本就是不把你放在眼里。小亮，你放心，我倒要看看他们是什么东西，敢不把田鹏放眼里。我表叔已经来了，我劝你现在赔礼道歉，一会儿说不定我还能跟你说两句好话。田鹏，你面子很大嘛。都能让我赔礼道歉了，五爷。田鹏，你现在翅膀硬了，都成帝豪酒店经理了，那是不是以后我得孝敬你了？不敢不敢，虎爷，谁告你虎爷是龙国的老大？我就算是帝豪集团的老板，也不敢得罪您呢。龙国老大，原来是他，可惜没什么素质，赶上了我的女人。本来我还准备收他当手下的，可是你那侄子好像很不服气。废、嗯、物，你想死，别连累我。这可是龙国的老大，还不赶紧向虎爷道歉？对，对不起，虎爷，是我有眼不识泰山。哼，你刚才不是很嚣张吗？不是要收拾我？嗯、没有，我我现在就把五百万转给你。现在知道转钱了，不过现在不是这个价。可可是我也没有两千万。哼，你也少废话，我可是知道你的身份的。你老爹不是那个什么大夏银行的行长吗？你给他打电话呀！我爸也拿不出来那么多钱，我们家的钱全都在我这儿了。那。他妈的，少给老子废话！拿不出钱来，死，让你们几个都废！叔，表呢？表叔，你少废话！得罪了虎爷，我也救不了你，赶紧去凑钱！田少，你现在该怎么办呀？还能怎么办呀？凑钱呀！赶紧把钱凑出来！不然，别怪老子不客气。我这里有五百万，我只有三百万，我最多能拿出二百万，还差一千万。顾少雪，我刚才让我爸已经把你们公司的界定给解了，这一千万你来出。那也只能这样了。顾雪，这笔钱你不用出。都什么时候了，你还说这种话？我们现在是一条船上的蚂蚱，谁也跑不了。思言，都什么时候了，别那么痴情。我不是和他们置气，这一千万确实给不出。站住！你想拿你的假到账的消息去骗虎爷吗？找死吗？小子，你不要命，别连累我们呀！谁说我要去骗他们？子弹，跟你们解释什么？如雪，你相信我吗？立刻收购帝豪酒店，要多久的？十秒，就是八秒。好，不知死活的东西。看来你满是来混男朋友了。凑齐钱了没有？老子可没心情陪你们玩车轮战。自我介绍一下，我叫思叶，刚刚成为了帝豪酒店的老板。田鹏，他说他是你们老板，你认识他吗？我从来没有见过他。小子，你竟敢在虎爷面前吹牛，你找死啊你！你们信不信无所谓，重要的是你在我的酒店为难我的客人，已经被我拉入了酒店黑名单。现在请你们离开。离开。你信不信？我让你的脑袋离开你的身体！我已经警告过了，你们现在不走，别怪我一会让人动手把你们赶出去。你找死！住手！老板，他怎么来了？哪位是司先生？我就是。老板好，我叫傅大强。什么？他是老板的老板？你真的是帝豪酒店的老板？如假包换。傅大强，刚才我已经请这几位出去了。
但是这口头警告好像没有太大用处，你说该怎么办？老板放心，我懂。何大侠，你敢动我？你不怕我报复吗？姑爷，给你面子叫你一声龙城老大，可你敢得罪我老板，我今天让你变成四虎。虎爷，你现在怎么办？你小子到底是谁？一个你惹不起的人。我跟，快跑！完了。大侠，虎爷怎么被赶跑了？什么情况？这个行李也是个废物，看了。是，哎呀，老板，我错了，再不再机会吧，老板。我没说错吧？这笔钱不用你出。这可是怎么回事啊？其实这帝豪酒店也属于林青集团。早上的时候，那个大人欠了个人情，刚才我给他打了电话，把人情还了。我操！原来是这样啊！好了，我到了，不用再送了。呃，今天的事儿都亏你了。没什么，一点小事而已。哎，不不不，那个人情很珍贵的。那你准备怎么回事？这样吧，你明天来我公司上班吧。啊？你呢？这个人嘴巴会说，反应也快，脑子也灵光，当外卖员太屈才了。来我公司，我给你们副总职位当当主任。副总。好啦，就这么说好了。明天走了。明天见。上个季度怎么会有这么多黑工？我看你们公司产品不是卖的挺好的。有几笔款项到现在都没有收回来，这几笔款项是负责的负责。去把他叫过来。好、哦，宝贝儿，你可真……<笑>你什么人？有没有素质？顾总叫你过去一趟，下次进我办公室记得敲门。哼。这几笔款项为什么到现在都没有收回来？顾总。这几个公司你也知道的，有社会背景，他们硬拖着不还，我也没办法呀。没本事直接承认就好了，找这么多借口干嘛？混账，有你说话的份吗？懂个屁你！好了，都少说两句。李副总，孙衍现在是我的私人助理，他的话就代表我的话。听到了吗？废物！你好了，你也少说两句。你说这笔钱收不回来，那要是我去把它收回来了怎么办？哼，不知天高地厚的小子。你要是能把这账给收回来，我这个副总给你做。这可是你说的。行了，这事以后不要再提了。打扰一下，你是神鹰集团的豹哥？是我。你哪位啊？哦，我是余若雪传媒的。你这还欠他一笔尾款，请你麻烦结一下。要账啊！没钱，滚！今天这笔钱你必须得交，没得商量。小戴，我看你是找死了。上一个这么跟我说话的人是虎爷，他也经常被这样。不好了，顾总，你其中一个助理一个人去要账去了。什么？他不要命了？就是说嘛，他一个人去，你赶紧看看吧，不然一会儿被别人打成肉饼了。快带我过去。那我我我就不去了，顾总，我还有事儿。那你快把地址给我。哎，好好好。好。老大，我这手法专门练过的。还可以吧，不错，还有点东西。报告，钱已经打过去了。行，打过去就好。那今天先走了。老大，您有空再来啊。行，下次。四爷，你没事吧？没事啊，要个账而已，没有啥事。怎么，担心我？没事了。我就过去跟他们说明了一下我的来意，没会儿就把钱转过来了，根本就没有为难我。以后不能这么莽撞了，马上就是要当副总的人了，把你的外卖员的习惯给我改一改，听见没？行，知道了。少主夸我手艺好，还让我以后给他办事。<笑>豹哥，啥事这么高兴啊？管你屁事，走吃饭去。哎呦，李总。这样不合适吧？万一又被别人看到了怎么办呀？没事，今天办公室就我们两个人。<笑>你什么人？都不会敲门，又不准进我办公室。什么叫你的办公室？这里以后是我的办公室吗？臭小子，你什么意思？你光今早上打了赌了，那笔款已经被我要回来了。你说要回来就要回来了？你脸上多大呀？<笑>喂。包总
，我是宇若写的小李啊，那笔账欠你一点钱，你就把那么狠的人叫过来，以后啊，别让我撞见你。暴暴暴暴走暴暴走，小子，你真把钱要回来了？小子是你能叫的吗？以后叫司副总，不然给你扣工资。现在从我办公室出去。小子，你嗯，你你有种！李总，那个新来的太过分了，他让您的面子往哪儿搁呀？哼，我饶不了他，亲爱的。李总，这这不太合适吧？哼，只要你帮我把这个事办成了，我放你三个月的假，工资照发。嗯，<笑>亲爱的，这事儿啊，交给我了。哼，臭小子，一个送外卖的，敢跟我斗，我让你吃不了兜着走。哼，司副总，什么事儿？司副总，我有几个问题想向你请教一下。你有问题可以去问林有才，我不是来帮你解决问题的。哎呀，司副总，打住！你说话站那说就行了，别贴过来。我又不是林有才，要你贴着才能说话。司副总，你说这话太过分了吧？过分吗？你到底有什么事？哎呀，来人呀！救命啊！来人呐！来人呐！李总，他突然抱着我，我好害怕呀！你放心，我给你做主，臭小子。上班第一天有潜规则，女员工，你等着被辞职吧！你们这样做有意思吗？发生什么事儿了？顾总，你来的正好。这个小子上班第一天有潜规则，女员工，你看都被我拍到了。这照片看起来不像啊！啊，顾总，你说刚才他是不是对你图谋不轨了？是。你看，顾总，你要是女生，女人在这方面不会撒谎的。这个人就是个人渣，你赶紧把他开除了。说够了没有？啊，李有才，他已经把你做假账、诬陷我的事情全都告诉我了，你就别装了。什么？你怎么敢背叛我？李总，我我没有做假账。顾总，我没有做假账。那刚才司副总说的做假账是指？他诬陷我，他妈，他诬陷我。四爷。你有什么要说的吗？我要说的，好，我可没动他一根手指头啊！你知道的，他连你一根头发丝儿都比不过。你说什么呢？我说的是做假账的事儿。他全都留在笔记本上了，不信你自己看看。不可能，我都加密了。你还说没有？李有才，你到底贪了多少？小子，你又炸我！哈哈，这次还真不是啊！你的密码太简单了，我弄了几次就把它给破解了。李有才，今日之内如果没有把欠的钱还上，你就等着被起诉吧！啊，这这，工作半天了，吃点水果。你说我是不是特没用？怎么可能？你可是远近闻名的女强人哎！可是李有才在我的眼皮子底下贪污了那么多钱，我竟然什么都不知道。那确实是你的毛病啊！你有时候太容易伤心别人。不过啊。这也说明你比较善良，而且人品比较好。再说你把这个云若雪传媒从那么一个小作坊拉扯到现在，多不容易啊！算你会说话。马上召开新品发布会了，这是接下来我们最重要的事儿，你记得去准备一下。没问题，那我先撤了。云若雪这个贱人，竟然因为一个外卖员把我给开除了，迟早会后悔的。金倩，你放心，我一定还会回来的。去死吧，那狗东西！喂，我要解决两个人。你是什么人？要你命的人。杀手？谁派你来的？是我。李有才。你出来干什么？回去是我付钱给你的，你说话给我客气一点。还有钱请杀手
，看来你吐的还是不够干净啊。小子，你已经死到临头了，现在下跪给我求饶，说不定我还饶你一条狗命。我好害怕呀，不过谁饶了谁还不一定呢。给我废了他，看他还嚣张不嚣张。等一下，杀手兄弟，跟你商量件事儿，我们出双倍价跟你干掉他，我们一定比他有钱。你看我干什么？是是我先付的钱，我是讲原则的，得加钱。什么？那我出三倍。啊，顾博雪，你无耻！啊，还好他们把钱都吐出来了，不然今天就危险了。没事的，有我在，我一定会让你成全。有这款事？少主任，李有才已经被装进监狱了。而且他派的杀手也已经被剿灭了。很好，这段时间私家客集团都还顺利，一切正常。这都是您安排的妥当。不过老夫人想见一下未来的儿媳妇，您看，你回去告诉我妈妈，等时机合适了，我会带顾若雪去见她。是。等你资料都没问题了，现在就等白若雪接到了就行。我觉得咱们公司的产品，要是让傅之月来代言的话，啊、可能会更好。傅之月。你想什么呢？人家可是知名影星，他的代言费我可请不起。傅总，不好了！怎么了？着急忙慌的，发生什么事儿了？傅总，白若雪小姐联系不上了，电话打不通，经纪人联系不上。什么？这发布会马上就开始了，怎么这个时候失联啊？赶紧打电话，快！要是实在联系不上，发布会取消。喂，白若雪小姐，行了，别不打电话，一个接着一个的打。想烦死我！是你是你,你不是那个臭送外卖的吗？你怎么在这儿？我现在可是云若雪传媒的副总，连你这种垃圾都能当上公司副总，还真是个垃圾公司。怎么说话的你？你闭嘴！白若雪小姐，真是不好意思，她是我们公司的员工，说话不好听，我代她跟您道歉。您看这发布会马上就开始了，要不您先去准备一下？不用准备，顾若雪。你得罪了虎爷，想死也别拉上我呀！虎爷，白若雪小姐，您这话什么意思？意思就是你们的代言我不接了。可是白若雪小姐，我们是签的有代言合同的，有合同又能怎么样？现在不就没有？您这样是要付违约金的，你少拿这一套来吓唬我。实话告诉你吧。虎爷都已经发话了，谁敢卖你们家的产品，他就让人砸了谁家的店。你们公司就等着破产。云若雪传媒的资方可是凌天集团，虎爷连凌天集团都敢惹，他不要命了吗？呀，你知道的还挺多的呀。不过虎爷现在已经人在国外了，凌天集团再怎么强，也管不到哪儿去吧？凌天集团管不到，我管得到。小张，通知记者，发布会取消。发布会不用取消。思言，现在不是强撑的时候，我们连代言人都没有，这发布会没有办法正常举行。虎爷的事儿我来解决，至于代言人，你觉得傅之月怎么样？新晋影后傅之月，小子，你也不看看你们公司是个什么垃圾，以为傅之月什么代言都接了？就你话多，问你了吗？你，若雪，你要是觉得傅之月合适。我现在就让他过来。子衍，你别胡说了。傅之月可是现在当红的影视明星，不可能给我们一个小公司代言的。小张，你去通知记者，发布会取消。嗯。博雪，我可是你公司的副总，你怎么不相信我呢？这样，我现在就让他过来。这边有个代言，你捡便宜了，赶紧过来。这么作用。傅之月马上就到。你真有傅之月电话？别开玩笑了，顾若雪，傅之月是何等的身份？想让他代言的公司从大夏都排到了法国，你真以为他会给你们这种垃圾公司代言？先吃萝卜淡操心，你不如想想你违约金的事怎么样？你，五爷，好，我现在就过去。早不取消发布会，现在不等着后悔呢。嗯
，还不开始？这发布会还办不办？就是，这云若雪传媒真不靠谱。各位，请安静一下，我是白若雪溪。今天的发布会，想必大家也看得出来，出现了一些小状况。其实，是因为我发现云若雪传媒的产品质量有问题，拒绝此代言。在此，我向大家深表歉意。什么？质量有问题？怪不得拖了那么久。白若雪溪小姐。您毁约应该是有违约金的吧？对，没错。但相比于违约金，我更担心自己代言的产品有质量问题，坑害了那些信任我的人。白若雪溪小姐真是高风亮节。白若雪溪小姐真是太感人了。他撒谎，我们的产品没有任何问题。如果你们公司的产品没有问题，那么请问白若雪溪小姐为什么要冒着风险拒绝你的代言？就是，你是公司老板，当然会说自己的公司没有问题的。我证明。云若雪传媒的产品没有问题，傅之月，傅之月小姐，您怎么会在这里？我是来代言的。云若雪集团的新品也给我寄过一份，我当时就很喜欢。但是那时白若雪溪已经接下了代言，我就以为错过了。没想到白若雪溪临时毁约，又把这个机会给我了。傅小姐，对于白若雪溪小姐说产品有问题，你怎么看？我自己使用下来没有任何问题，不然我也不敢接这个代言啊。不过，既然白若雪溪小姐说了有问题，那么就请白若雪溪小姐说一下这个问题到底是什么呢？是我的经纪人告诉我的。那也就是说，白若雪溪小姐根本就没有用过我们的产品。我，我，我，原来她没用过产品，这白若雪溪也太过分了。就是，可我还把她当女神，这次必须曝光她。搬起石头砸自己的脚，感觉怎么样？你别得意。傅之月的代言费根本就付不起，是吗？傅之月小姐，今天真的非常感谢您。如果不是因为您，可能我们的新产品还没上市就要夭折了。不用客气，要谢就谢打电话让我来的那个人吧。思雅，那傅之月小姐，我们还要付您多少代言费啊？我的代言费是，哼、嗯，看着办吧。你们这种垃圾公司。根本就请不起他，一块钱？怎么可能？一块钱？那不跟免费的一样吗？没错，因为我也很喜欢你们的产品，也相信你们的公司。我们成功了，真棒！你们别得意的太早，虎爷说了，谁敢卖你们的产品，他就砸了谁的店。你们现在越高兴，以后就越后悔。先看看你的违约金吧，十倍的违约金，你的代言费应该是两千万，十倍是多少？你们这两个亿，白若雪溪小姐，你就等着收我们公司的律师法吧。你们给我等着！哼，这不是大名鼎鼎的影后吗？今天谢谢你了。嘴上说谢谢，不来点实际的吗？你这话说的，咱们这关系啊。打住，朋友归朋友，我千里迢迢来帮你，你要感谢，总得来点实际的吧。这样吧，你想要什么告诉我，只要这世上有的，我都给你，可以吗？我想要什么，你还不清楚吗？其实我已经有喜欢的人了，就是他。你明知道我喜欢你，还为了他给我打电话，让我给他产品代言，我到底哪里不如他了？你知道的，我一直都是把你当妹妹看。来。叫声好，哥哥听。去你的吧！这么晚还不睡，小心会变老啊！哎，没办法啊，谁让我没有一个好哥哥呢？吃醋了？谁吃醋了？我可没有吃醋。那就好，一会儿十一点，别熬太晚了。我去隔壁补个觉，有事叫我。
，顾总，昨天发布会结束两个小时，咱公司的库存就全部卖光了。现在工厂那边加班加点的生产，就这还是供不应求。顾总，咱们公司这次彻底火了，太好了，让大家都加油。等忙过这段时间，我请大家去度假。太好了，顾总，我先去忙了，去吧。这些都多亏了你，我想我。哎，可别说谢谢啊，说谢可就真俗了。那陪我去转转。好，好。那个傅之月跟你什么关系啊？他，我一高中同学，老朋友了。看他对你好像有点意思啊。怎么了？你试一下。啊？你别看她现在这么漂亮，你是不知道她以前长得有多丑。我要是没见过她以前长那么丑的时候就。都别动！你别冲动啊！要么你废话，走！思言，你醒醒！你没事吧？没事。怎么，你没事吧？我没事，可是现在怎么办呀？没关系，有方法，让他放了我们。都醒了，知道老子为什么绑你们吗？胡爷，你这样做是犯法的。胡爷，我们之间还没到这步吧？是不是有什么误会啊？误会？你他妈把老子打住院的时候，怎么不说是误会？啊？如果是因为这件事儿，我向您道歉。道歉有用吗？啊！别笑，你别笑坏了。胡爷。你知道的，我们公司每年赚很多钱，两个亿，给你当医药费。<笑>你小子也算上当，心完了。古爷为什么这么说？他妈，虎落平阳被犬欺，不知道为什么，那帮杂碎跟疯了似的，咬老。要怪就怪你命不好。要是放在以前，你这么上当，我也就饶了你。可是现在，我就要逃出国了。作为最后见过我面的两个人，你们必须死。我我我们不会说出去的，反正你出国也要钱。要不这样，你把我们放了，我们给你两个亿。小妞。你当虎爷傻？我放了你们，等出了这个门你们马上就会想办法弄死我。你当虎爷不知道啊？虎爷，你先别激动，他只是太希望你把我们放了。你小子再多说一个字儿，我就把这娘们儿宰了。小娘们儿，你把虎爷当傻？虎爷就从你这儿开始，老子先杀了你，再杀了你。小子，还是老规矩，你敢多说一个字儿，老子现在就弄死他！别等我，老子，就杀，就杀！你这边、啊，敢一开眼睛。我就弄死你不是喜欢他，我就让你看个够。哈哈哈哈哈！救命！啊！你叫，没有人敢救你。哈哈哈哈没事了。我可吓死我了，后有你在。我们走吧。我们快点走，去举报他。好。你先走，我去把他绑起来。少主，属下救驾来迟，罪该万死。这次是我提供的情报有误，也怪不了你们。少主。属下请求
，以后辞去大总管一职，以后给您当一名贴身司机，与少主成全。管家，少主，先不说这些了，好好把这个蠢货收拾了。